పొగత్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ పక్షవాతం రావడం వల్ల నేను ఇలా స్వామి వారికి పూజలు చేయాల్సి వస్తుంది దాందే ఉందండి అక్కడ ఉండే గ్రహాలు ఇక్కడ ఉండే గ్రహాలే కదా చెప్పేది కొంచెం అర్థం చేసుకోండి ఎమ్మెల్యే గారు పూర్తిగా కోలుకునేంత వరకు అతని సంతకం తీసుకోవడం కుదరదు దయచేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు నాన్ చనిపోయారు అనే విషయం బయట తెలియకూడదు కానీ అన్న దొర చనిపోయారు రెండు రోజులు అవుతుంది కబ్బు వాసన ఈ చలపతి గురించి నువ్వేం పట్టించుకో మన వాళ్ళని పంపిస్తా అవసరమైతే దుర్గాన్ని వాడుతా నాకు ఆ సంతకం ఎట్టి పరిస్థితిలో కావాలి నాన్నగారు చనిపోయిన విషయం అందరికీ చెప్పండి బాబు రెండు రోజులు అయింది వాసన కూడా వస్తుంది అలా పక్కకి వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నారండి నాకు నీ బాధ అర్థమైంది బాబు కానీ ఇప్పుడు 
బాధ బాధ అంటే తెలుసా మీకు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నువ్వెంత బాధపడుతున్నావో నాకు తెలుసు అంత విధి జన్మించిన వారు మరణించక తప్పదు మరణించిన వారు జన్మించక తప్పదు లేదండి మా నాన్నకేం కాలేదు ఇందాకే మాట్లాడాను ఆయన బాగానే ఉన్నా ఆఖరికి సీనుగాడి వెళ్ళి కూడా కాబట్టి ఇంక ఈ ఊర్లో నేనే భీష్మ పితామా ఉండే నా కత్రినా చూడరా ఎంత అందంగా ఉందా మంట ముందు ఈ పిచ్చి కథలు జోలో పెట్టుడు బంజయ్ చక్కగా పెళ్లి చేసుకోరా అమ్మో కిరోసిన్ సంగపోలే విద్యా నీ గురించి అడిగింది పెళ్లి చేసుకుంటాడా చేసుకుంటాడు చెప్తా మాట్లాడుతా సార్ కాబడండి కదా దాన్ని ఎన్నోసార్లు చూసినారా ఎవరండి మీరు పక్కకు పోంగా ఏం కావాలి సార్ మీకు చీకి పారేసిన మామిడికి ఎప్పిక నేను నాకు కాలనారా ఆ బామర్ నువ్వు పోనట్టు అరే సూరీ నువ్వు వెసంటో నువ్వు నీ పెండ్లం కూడా అసంటే దొరుకుతా చూడు నీకు సార్ ఏ నాకేం రా పిలిచి పిల్లనిస్తారు అవు ఈటీవీలో స్క్రోలింగ్ ఇస్తున్నారంట కూడా అగ్గి పెట్టుకుంటారంట నా బిడ్డని ఇస్తా నా బిడ్డని ఇస్తా అని వద్దు సార్ వదిలించాలి కానీ ముందు కాలి ఇంకా అగ్గి పెట్టు వద్దు సార్ ఆగా ఆగ్ర ఈయనకి ఇట్లా అగ్గి పెట్టినాం అనుకో గట్టిగా వరతాడు ఊరంతా తెలుస్తుంది అవరు అరే ఆ కట్ట తీసుకో ఇక్కడ 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 ఎందుకురా ఈ కట్టే తీసుకొని నెత్తి మించాలి గట్టి ఒకటి పెట్టినాం అనుకో దెబ్బ ఆడపిల్లలు సార్ సార్ మస్తు చెప్పినవరాని వీడు కొట్టరా ఇప్పుడు చూడు ఎట్లా కొడుతున్నావు సార్ కోటకు ముందే పడేమరా ఏమో నాకేం తెలుసు లేచిండ్రా కానీ మళ్ళీ నా ఇక్కడ నీ నెత్తి వలగాలి అక్కడ నీ కూతురు వస్త్రాపహరణం జరగాలి నువ్వు కానీరా సార్ ఏమడితే చేస్తాను సార్ ఒక్క అవకాశం ఇప్పించండి సార్ చెప్పండి సార్ మీకేం చేయాలనో చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఊకుంటాడా ఒక్కొక్కని సంపుతానా మీద పడేస్తాను ఎందుకు రా చెప్తున్నారు కొడుకులు దా దా బండ పట్టుకో పట్టుకో అరే పట్టుకోరా బాయ్ బరువు అవుతుండేడు అమ్మా సచ్చలకు కూడా బరువు ఉండే మరాడు పట్టుకో ఏ సాల్ దావా అరే యాదిగా ఏ రోజన్నా రామాన్న చెప్పి ఆ జ్ఞాపిక పోయిన ఎట్లా పెళ్లి చేసుకుంటా రాబాయ్ నేను ఏ డౌట్ లేదు చూస్తానే ఉండ రాబాయ్ పా పా చందాన దేవుడ్రా మంచి అద్దాలు ఇచ్చిండు చాలో మంచా పట్టుకో సచ్చినాక జాడుతుండే రా కొడుకు నువ్వు కింద వేసుకుంటే జాడుతున్నా అంటే ఇంద్రా అవులే పట్టుకో పట్టుకో కనీసం ఆగా చాలా చాలా జారా చూసి చూసి నువ్వు పడే అయిపోయిందిరా జ్ఞాపికని ఎట్లా రామాన్న చెప్తే ఏమైనా కదా రా ఊర్లో వెళ్ళా ఒకటి రెండు కొడుకుని ధక్ ధిందా ధక్ ధిందా తచ్క్ తిందా ధక్ ధిందా తచ్క్ తిందా ధక్ ధిందా అన్న కొంచెం ఎక్కిపించా పని అయింది కదన్న మా గురించి కూడా కొంచెం ఆలోచించన్న ఏందిరా బలిసిందా నీకెంత ఇయ్యాలో నాకు తెలవదారా సెల్ ఫోన్ పోయి చెల్ ఏదో మనం మనం ఒకే ఊరని పైసలు ఎక్కిపిస్తే కత్తలు పడుతుండి పోరాడు
धक धिंधा टच धिंधा न धक धिंधा टच मूड तुम पन्न अट्ठाड़ा मस्त पैसा उन्े रामण दे रोजू ऊर्जा गुड़वे ने रोना इकड़े प्रशात बाबा कटन आश्रम अख तो सर्व चेस्क ना बतकनी ना वद अट्ला वो सब नीत नीना पन किन का नील वी पोद पैदा पन चा प्रतीदी इटा चस्व अरे पोट मूतल अभी ना मीदे अला कुर्चो उठाई दाका ने स्ना चेस्ता रापड़ी रा अंटे 
ఆమె మొన్న మొన్నే ఊర్లోకి వచ్చింది పక్షులు బలులు అనుకుంటూ తిరుగుతుంది ఆమె పనులు అయ్యి నాకు పడాలి కదండి కాస్త టైం పట్టుద్దు నువ్వు పప్పేసుకో కూరలు మాత్రం మహా అద్భుతంగా ఉన్నాయండి ఎవరు చేసుకుంటారో కానీ చాలా అదృష్టవంతులు అండి ఎరా ఉమ్మక్కకేం తక్కువ మహారాజులు అంటే వాళ్ళు వస్తారు అనుకో చేతుల నొప్పులు మోకల నొప్పులు లీవర్లు అలన్నీ కరిగిపోతాయి ఏమనుకుంటున్నాం మళ్ళా దుబాయ్ కాచ్చిది పదిహేడు ఏళ్ళప్పుడు దుబాయ్ పోయిన మస్తు సంపాదించిన చూస్తున్నావా కొత్తలు కడుతున్నా మావిని సాక్కుంటున్నా దుబాయ్లో ముగ్గురిని సాకిన ఏమనుకుంటున్నాం మళ్ళా సరే ఏం పండు అనా ఏం రమ్మని ఇంట్లో ఎలా ఉంది పని మస్తున్నది రా రాజారు ఇంటికి తినేకి వస్తాలేరా నిన్నే కదా దుబాయ్ నుంచి తాగు అరంపి అదే మన రామ్ అనుకున్ను అదే లండన్ నుంచి వచ్చారు కదా చందు లావుగా గడ్డం వాళ్ళిద్దరికి ఏదో ఉందంటగా పనికి రామన్న గారు దొర వెంకటేశ్వర్ గారు ఈ ఊరికి ఎంతో చేశారు మేమంతా ఆయనకి చాలా రుణపడి ఉన్నాం అందుకని అంతా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం మేమంతా కలిసి ఏకగ్రీవంగా మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంటున్నాం వాళ్ళు చెప్పేది కూడా కరెక్టే అన్న గణేష్ గారు నేనేం తప్పుగా మాట్లాడలే కదా మీరు చెప్పింది కరెక్టే రామన్న ఇందులో ఆలోచించడానికి పెద్దగా ఏమీ లేదు ఫార్మాలిటీస్ అనేవి ఎక్కువ టైం పట్టవు మీకు ఎలాగో ఆపోజిషన్ లేదు ఇక జనాలు మీరే కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇంకేం చూస్తున్నావునా వీళ్ళంతా ఒకటే అండ్రు పాన పో నాకు ఓకే రా నాకు ఓకే ఏంది రా ఏంది నీకు ఓకే ఏం లేదురా అప్పంచెల్లి ఆలోచన చేస్తున్నా నాకు ఓకేనా కాదా అని నాకు ఓకేరా ఏంది నీకు ఓకే గమున్నది కదా మీ వదిన చెట్లు పుట్టలు అట్టుకొని తిరుగుతుంది అయితే మనం ఎప్పుడైనా కొట్టుడో తిట్టుడో చేసినాం అనుకో ఇట్లనే చెట్లకి కూర్చుంటే మనకు ఓకేనా కాదా అని ఆలోచన చేసినా నాకు ఓకే రావే నాకు ఓకే బా మంచి ఆలోచన మరేమనుకున్నా ఎప్పుడైనా నా మీద అలిగి చెట్టెక్కి కూర్చున్నది అనుకో నేను బతిమలాడి కిందకి దింపుకుంటా అట్లా మా సరసం మొదలవుతుంది డౌట్ లేదురా నువ్వు రామాయణం రాసినట్టే ఉన్నావు అప్పట్లో వాల్మీకి కూడా నీలేకనే ఉంటాడంట చూడు గణేష్ నేను నా వాళ్ళు పెద్దానికి చాలా సేవలు చేశాను పుట్టినప్పుడు నుండి మా అయ్య తర్వాత నేను ఇక చాలు ఈసారి అవకాశం మాకే రావాలి 
అలా ఎలా కోరుతుంది లింబన్న నువ్వు అలా మాట్లాడటం తప్పు రామన్ ఉన్నాక జనం నీకెలా సపోర్ట్ చేస్తారు చెప్పు ఆయన ఇప్పుడు నీకేం తక్కువైందని పదవి పదవి తక్కువైంది ఒక నాయకుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ నాకున్నాయి అది కరెక్టే అన్న నేను కాదనట్లేదు కొంచెం ఆలోచించి మాట్లాడన్న రామన్నకి ఏమున్నా లేకపోయినా డబ్బు ఉంది అది నాకన్నా నీకే బాగా తెలుసు ఏ రామన్న దగ్గర డబ్బు ఉంది కానీ జనాలు ఓట్లు లేవు వందలో డెబ్బై శాతం ఓట్లు మావే కరెక్టే అన్న మీ ఓట్లు అయితే అవి అమ్ముడు పోవని గ్యారంటీగా చెప్పగలవా నా గురించి నా జనాల గురించి నాకు నమ్మకం బాగా ఉంది ఈసారి ఎమ్మెల్యే నేనే అది కాదన్న అప్పంజలి చూస్తాను ఒకటే ఓదుకుంటాను మరి అది చెప్తే అర్థం కాదు మీకు కామ్ గా ఉండను అప్పటి సంధి అన్న మాట్లాడుతున్నాను ఓపిక పట్టిన మీరు చూసినా మా అన్న ఇంకా ఇట్లానే ఉండాలా మీరే పోతారు హైదరాబాద్కి మేము పోతా ఈసారి అన్న అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టడు ఖాయం అన్న వీడు ఏదో ఆవేశంలో మాట్లాడుతున్నాడు అసలు పట్టించుకో ఏంది ఆవేశం చెప్తే చూడు గణేష్ రామన్నకు చెప్పు ఈ ఒకటిన్నర సంవత్సరం నాకు వదిలేమని చెప్పు తనకి చాలా సేవలు చేశాం కదా ఈ ఒకటిన్నర సంవత్సరం నాకు ఇయ్యమని ఈ లింబన్న అడిగాడని చెప్పు ఇవి బై ఎలక్షన్లు మాత్రమే అసలు ఎలక్షన్లో నేను తప్పుకుంటా నాకు కొట్లాడని లేదు కానీ నాకు కూడా ఆశలున్నాయి చాలా చెప్పి చూశానన్న అస్సలు వినటం లేదు మన వీక్ పాయింట్లన్నీ ఆ లింబన్నకు తెలుసు ఇప్పుడు అతను మనకి ఎదురు తిరిగితే నష్టపోయేది మనమే అన్న పోనీ ఈసారి వాడికి వదిలేద్దాం అన్న ఒక్కసారి వాడు గద్దెక్కాడంటే మన పలుకుబడినంత తడిబట్టేసి తుడిచేస్తాడన్న కరెక్టే డబ్బు కూడా బాగా సంపాదిస్తాడు ఇంకా వాడికి తిరిగి ఉండదు కరెక్ట్ అన్న మన మాట కూడా వింట మానేస్తాడు గణేష్ మనం రేపు నామినేషన్ ఇద్దాం ఇంకా యునానిమస్ కథలు మర్చిపోండి ఆఖరి దురావ్ బొమ్మలు రామారాం ఎలా గెలవాలో ఆలోచించండి మొట్టమొదటిసారి ఈ బొమ్మల రామారాం ప్రజలు ఓటేస్తారన్నమాట అయినా కాంపిటీషన్ ఉండాలరా అప్పుడే గెలిచే అవును సంతృప్తి ఉంటుంది గణేష్ అన్న సుజాత ఎలా ఉంది బాగుందన్న కాకపోతే వయసులో కొంచెం పెద్ద కదా అదే ఆలోచిస్తున్నా తప్పు గణేష్ వయసుతో సంబంధమే ఉంది రాముడి కంటే సీత పెద్దదే కదా అదే అన్న త్వరలో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా గుడ్ రామన్న తను తన సొంత తమ్ముళ్ళ చూసుకుంటాడు తెలుసా పెద్దనైతే తన సొంత కొడుకులని అనిపించారు పెద్ద అయిన పోయాక ఇప్పుడు బై ఎలక్షన్స్లో అన్న నించోబోతున్నాడు నేను అన్నని ఎట్లయినా గెలిపించాలి సుజాత దానికోసం ఏం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నా బహుశా ఇంత ముందు కలిసినట్టు నేను నేను కలవలేనేమో ఇంకో విషయం తెలుసా నిన్న అన్న నీ గురించి అదే మన గురించి అడిగారు సుజాత మనం పెళ్లి చేసుకుందాం గణేష్ మా పిన్ని వాళ్ళు పెట్టే బాధలు నేను పడలేకపోతున్నాను అమ్మ చనిపోయాక నాకు మాత్రం నువ్వు తప్ప ఇంకెవరున్నారు నన్ను తీసుకెళ్ళిపో తీసుకెళ్తాను సుజాత కానీ కొద్ది రోజులు ఒప్పిపట్టు ఈ ఎలక్షన్ సడవడి ఇదంతా అయిపోయాక నేనే వచ్చి నేను తీసుకెళ్తాను అన్నకు చెప్పి మరీ తీసుకెళ్తాను ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళినా నిన్ను చూసుకునేంత స్తోమత నాకు లేదు సుజాత కొద్ది రోజులు ఒప్పిపట్టు ప్లీజ్ ఎప్పుడు చెప్పినా ఇదే చెప్తున్నావు నీకు రామన తప్ప వేరే లోకం లేకుండా పోయింది ఎప్పుడు మారుతావో ఏంటు అవరా సూరి నీ భాషకే మోచిందా రోజో రకం మాట్లాడబడితే స్టైల్ రా ఈ స్టైల్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా నీకేం రా అయినా పాయింట్ అది కాదురా మంచిగా నాలాంటి లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకోక ఈ బల్లులనక పిల్లులనక తిరుగుడైందిరా నాకైతే ఏం నచ్చలే అరే నాకు డౌటు నువ్వు ఈ మేడం లవ్ చేస్తున్నా అంటావు మళ్ళీ ఆమె పైసలు ఇస్తే తీసుకుంటావు చికెన్ పీదరా తీసుకోనీకి అది వేరు ఇది వేరు రా ఆమె ప్రేమతో నిచ్చినప్పుడు తీసుకోపోతే ఎట్లా చెప్పు అబ్బా నీ వదిన లివర్ మీద కాలేసినట్టుందిరా 
కదలకండి ఎందుకు అరుస్తున్నారు అది మేము చూసి భయపడింది రామన్న దగ్గర చాలా డబ్బుందిరా డబ్బుంటేందన్నా గట్లా మాట్లాడతావు నువ్వు ప్రజల నాయకు నువ్వే పేదోలకి ఎన్నో సార్లు అండగా నిలిచినావు వాళ్ళంతా నీకు ఇప్పుడు కాకు ఉదయం ఎప్పుడు సాధిస్తారు నాకేదో కొడుతుందిరా అయినా మనం ఏమైనా ఎక్కువ ఆశపడ్డామా లేదుగా ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఇవ్వచ్చు కదరా ఇయ్యడన్నా అది ఇయ్యడు వానికి తెలుసన్నా నీకు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే జనం నేను నిడిచిపెట్టారు అని నీకు బాగా తెలుసన్నా డబ్బు వస్తుంది పోతుంది నిలకడలేదు పెద్దవాళ్లతో సావాసం కలుగుతుంది కానీ అది ఎంత మంచిది కాదు రామన్న మందు రెండు ఇష్యూట్రా బాయ్ పైకి వస్తావు రామన్న దేవుడ్రా ఆ స్టైలు ఆ పవరు అలాంటి బతుకు బతకాలంటే రాసి పెట్టి ఉండాలి శ్రీకృష్ణ జన్మస్థలానికి పోయే యోగం ఉంది జైలుకి అంతేనా మనం చేసే పనులకి అది కామన్ నేను ఇంకా సన్యాసం తీసుకునేటన్న పర్వతాలకు పోతా కావచ్చు అని భయపడ్డారా బాయ్ ఇదంతా కాదు కానీ సంగమిత్ర పడతదా పడదా చెప్పు నమస్తే కల్మషం లేని మనస్తత్వం వాల్మీకి అంశం మొదట్లో చెడును ఆశ్రయించిన తరువాత అదే చెడుపై ధర్మ పోరాటం చేస్తావు ఆపరా ఏం అర్థమవుతలేదు పెళ్లి గురించి చెప్పరా అంటే ఏదో సోదు చెప్తున్నావు అన్న చెప్పనా వస్తున్నా 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 వచ్చేస్తున్నా మీరు పిలిస్తే రాకుండా ఉంటానన్న వస్తున్నా ఇగో ఇగో బయలుదేరుతున్నా అన్న మాధవ్లు మల్లేష్ గారికి చెప్పు రామన్న నుంచి ఫోన్ వచ్చింది గణేష్ అని చేసిండు నాతో నేత పని ఉందంట రామన్నకి వస్తా ఇంటికి చెప్పన్నా చెప్పన్నా పరేట చెప్పన్నా సోరే రమన్నా వీడ వీడేం పనికి వస్తాడు నన్ను నమ్మండి అన్న మన కుర్రాళ్ళందరినీ పోగేసి మంచి దావత్ పెట్టు సరే అన్న రామన్న చెప్పాడని చెప్పు రామన్నకు మాట ఇచ్చి లింబన్న దిక్కు పని చేశారు తోలు తీస్తా అన్న మీరు ఏమి అనుకోపోతే ఒక్క మాట చెప్తా అన్న తప్పుగా అనుకోకండి అన్న ఏం లేదన్న రామానన్ కలిసిడు ఇదే ఫస్ట్ మా పనులన్నీ లింబాననే చూసేటోడు మాకు పనులు చెప్పుడు పైసలు ఇచ్చిడు అసువంటి 
అంటే మీకు చేయంటలేదన్నా రామన్న మాకు దేవుడు కాకపోతే ఏంటిదంటే బయట లింబన్నకి తిరుగుతామన్న లోపల మీకు పనిచేస్తామన్న కొంచెం మా గురించి కూడా ఆలోచించాను అన్న ఎంతమంది ఉన్నారా మీరు చాలా మంది ఉన్నారన్న ఎంత కావాలరా అన్న మాకు పైసలు వద్దన్న మరి ఇంకేం కావాలరా మాకేమంటాయన్నా మా పోరగాళ్ళు ఎవరికి పని లేదన్న అలా చదువుకోలేదు మీరు దుబాయ్ పంపుతా అని చెప్తే పోయాలకు చెప్తా అన్న మీకోసం కష్టపడి తిరుగుతారన్న అన్న కుదిరితేనా అన్న మీరు ఏమి ఉపయోగం చేస్తామన్న గణేష్ అన్న రేపటి నుంచి వీడు నా కోసం పనిచేస్తాడు సరే అన్న మీరంతా నా వాళ్ళు నాకు ఓటు వేయండి మీకు ఓటు టైం కట్టిస్తా చెప్పండి చెప్పండి వెనకబడినటువంటి రామన్న గారు నాలుగో రౌండ్ లో పుంజుకోవడం జరిగింది పూర్తి లెక్కింపు అయిన తర్వాత శ్రీ రామన్న గారు నాలుగు వందల పదమూడు ఓట్ల మెజారిటీతో లింబాద్రిపై గెలుపొందారు కూర్చొనిడు రామ్ నీ వల్లనే గెలిచాడు రా నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాను ఎందుకన్నా ఇప్పుడు సోమన్న ఈ సార్ నిన్న ఎమ్మెల్యే చేస్తా సోమన్న అదే సూర్య నా లైట్లు రావట్లేదు ఇదో కల్చర్ మార్చుకుందాం తీసుకో సోమన్న నీకన్నా ఏ సోమన్న తీసుకో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పోరా నేను చూసుకుంటా ఇక్కడ ఏదో తేడాగా ఉంది నువ్వు 
లింబన్నతో నేను మాట్లాడతాను నువ్వు ఇంక ఈ విషయం ఎక్కడితో వదిలే ఒక్కంచే సురికించండి రా అన్న అని ఎట్లా వదులుతా అన్న సూరి చెప్తున్నాను కదా నేను చూసుకుంటా అని నువ్వు ఇంకా దీన్ని వదిలే ఉంచండి జాగ్రత్త నమస్తే అన్న లింబన్న ఆ విషయం ఇప్పుడు రామన్నకి ఏం చెప్పమంటావు చెప్పు వెనక్కి రావడం కుదరదని చెప్పు ఆ సూర్యుని కూడా వదలను రామన్న నా జోలికి రావద్దని చెప్పు అలాగే నేను కూడా రామన్న జోలికి రాను నీ ఇష్టం అన్న కానీ నేను చెప్పేది ఒకటి కొద్ది రోజులు ఓపిక పట్టన్న ఆ సూర్యుని నేనే నీకు తెచ్చి అప్పగిస్తాను ఉంటానన్న రే నిమ్మన్న తెలియకుండా ఏమైనా చేసావు ఒక్క లెరుగు తీస్తాను అప్పుడు మరి ఇప్పుడు మనందరం ఇక్కడ ఎందుకు సమావేశం అయ్యామంటే మన ఊరికి రెవెన్యూ సంబంధించి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యల్ని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి కొత్త రెవెన్యూ ఆఫీసర్ గారిని మన ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి వారు నాలుగు మాటలు మాట్లాడతారు ఆఫీసర్ గారు నేను ఇవాళ ఇక్కడికి రావటం ముఖ్యమైన కారణం ఉంది నా పేరు కార్తికేయ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పొన్నారం ముంపు గ్రామం రీవాల్యుయేషన్ రీలొకేషన్ టీమ్ మీ అందరికీ తెలిసి ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల కొన్ని గ్రామాలు నీటమట్టం అయిపోతున్నాయి అందులో మన ఈ బొమ్మల రామారం ఒకటి మీ ఇల్లు ఆస్తులు మీకు ఇక మిగిలిన సందేహపడద్దు ప్రభుత్వం వాటికి బదులుగా కొత్త ఇల్లు రైతులకేమో సాగు భూమి ఆ భూమిని కొలిసి మీకు ఎటువంటి అన్యాయం జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వం అంది పొన్నారం ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాల్లో ఒకటి అని ఈ బొమ్మల రామారాం మనకి ఇక మిగిలదని సందేహపడద్దు మాకు మాత్రం మిమ్మల్ని అనాథలు చేయటం ఇష్టం లేదు ఇదంతా కూడా మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ప్రగతికి పునాది మన రాబోయే భవిష్యత్తు తరాలు బాగుండాలని మనం ఇలా చేస్తున్నాం సో దయచేసి అందరూ కాపరేట్ చేయాలని మనవి మీ అందరికీ అండగా నేనున్నాను జై హింద్ సూపర్ సార్ మీరు చంపుతాడు అంత కాదు గాని కష్టపడి డబ్బులు చంపేస్తాం అట్ట వస్తాయి ఇట్ట పోతాయి ఎవరికి చెప్పొద్దు మనం మనం ఒక్కూరు వాళ్ళం నేనెవరికి చెప్తా తొందర అయిపోవాలి నీదే లేట్ సరే పదా ఇటి ఇస్తాంలే ఆడకపోతాం ఏ మల్లెపూలేమో కనిపిస్తలేవు వాసనేమో మస్తు వస్తున్నది ఏంది కథ ఆ రాత్రి పెట్టుకున్నాలే ఏ ఊరుకుండు ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు కదా అగో గాడికి పోదాం బా
చల్లకి చిన్నది ఉంది మజాలకు రమ్మంటుంది ఒకే ఒకటి మంటుంది అసలు భూలోకం ఇలాంటి సిరి చూసి ఉంటదా కనక ఈ చిత్రం స్వర్గానికి చెంది ఉంటదా ఇగో ముందే చెప్తున్నా కొట్టినవో ఊరంతా తెలుస్తుంది నీ ఇజ్జత పోతుంది నీకు దెబ్బ తాకిన సంగతి ఊరంతా తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత అందరు నాయనకలే పడతారు నీ ఇష్టం ఇక్కడైతే ఏం జరగలే ఇక ముందు జరగకుండా ఉండాలంటే అది నీ చేతుల్లోనే ఉంది చూసుకోమల్లా ఈయన గురించి ఎవరికి తెలియదన్నా ఓరగా అడిగిన చెప్తాడు రోజు పొద్దుగల తాగుడు తిరుగుడు సానికం పొలకపోడు ఇప్పుడు చాలా తన సంసారుల మీద పడింది కొడుకు అదో పెద్ద సంసారీ రే వెళ్ళి ఎవడెవరితో నువ్వు చూసావా చూసా ఓయ్ నువ్వెప్పుడు చూసావు అనవసరంగా నా పెన్ చాడీలని చెప్తున్నా నిన్న రాత్రి వీళ్ళ గుట్టానికి వెళ్తుంటే చూసానా ఏంద్ర నువ్వు చూసింది సంఘమిత్ర నా సంఘమిత్ర చీరుతా అడ్డంగా కొడక నా గురించి తెలియదు నీకు ఇంకొక పాలు పేరెత్తే అబ్బో మంచి చెడులు గాలి కొదిలేసి యుద్ధం రుచులు పట్టించుకోకుండా దొంగ లెక్క చెట్టు వెనుక మాటేసి బాణం వేస్తావా మంచి చెడుల గురించి నువ్వు మాట్లాడటయా ఎంత హాస్యము ఎంత హాస్యమైస్తే చెడుపై మంచి ఎప్పుడు గెలుస్తుంది అదే ధర్మం ఎలా గెలిచామన్నది కాదు గెలిచామా లేదా అయ్యో రావణ సురుణ సంటి మంచి మంచి మొన్న కానీ నా ముంగల్ నీళ్ళవన్నీ భయపడతారే సుగ్రీవా ఆఖరికి నాకు ఇసువంటి సావు ఇప్పించినవా రామా అసలు నువ్వు రాజపుట్టుక ఉట్టినావా రాజపుట్టుక మళ్ళీ హాస్యం నీ చావు బతుకుల్లో కూడా నువ్వు నీ హాస్యాన్ని ఆపవాలి రాజపుట్టుక గురించి నువ్వు మాట్లాడుటయా నీ సోదరుని భార్య రోమని ఎత్తుకెళ్ళావు చెరబట్టావా లేదా ఇక విశ్రమించువాలి ధన్యోస్మి రామా ధన్యోస్మి మళ్ళీ ఇంక చాలే రేమల్లి ఇంక చాలగానిలే రేమల్లి రేమల్లి 
వీడు ఇట్లానే మజాకులు పడుతుంటాడు కొడుకు అయ్యలే ఏరా మళ్ళనా మళ్ళనా అలేషనా మళ్ళీ అలేషనా మలేష్ రే చాలికలే మలేషనా మలేష్ మలేష్ అరే మలేష్ లేషనా లేవే మలేష్ రే మలే మలేష్ మలేష్ రే హాయండి హాయ్ ఏమండి పెళ్ళైందా మీకు ఏమండి ఊర్లో ఒక అందమైన అమ్మాయి కనపడినప్పుడు ఏం చేయాలి నీ పేరేంటి ఎక్కడ ఉంటావు తిన్నావా లేరా ఇది కదా అడగాలి ఇది పద్ధతి మరి నేనేంటండి పెళ్ళైందా అని అలా అడిగాను ఫ్రస్ట్రేషన్ అండి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎవడ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆడిది అంటే మీ పేరేంటా అని సంగమిత్ర నా పేరు కార్తీక్ తెలుసండి మొన్న మీ స్పీచ్ విన్నాను సూపర్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కదా అంటే డ్రెస్ అది చూస్తే అర్థమైపోతుంది హైదరాబాద్ అని అంటే ఫ్యామిలీ అది అది ఈ ఊర్లో ఎక్కడ ఉంటారా అని అనుకున్నా ఇలాంటిది ఏదో అడుగుతాడు అని వీడేదో నా దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడం చూస్తున్నాడు అది స్టేట్ కడితే సరిపోయింది కదండి మెన్ మెంటాలిటీ అండి ఎప్పుడు మారుతారో ఏంటో గెస్ట్ హౌస్లో అండి గెస్ట్ హౌస్లో మంచిది అంటే అడవిలో అది ఒక్కళ్ళే తిరుగుతున్నారు అదే ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చింటారు కదా ఏంటండి ఇది పద్ధతేనా మనం మారవండి మనం మారం ఇందాకేమో పెళ్ళి అయిందని అడిగాను ఇప్పుడేమో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని అడిగాను ఏమండి సగం జీవితం ఏమో మన తాటంగా మిగతా సగం ఆఫీసులో అయిపోతుందండి ఇటు చూస్తేనే మనకి ఏజ్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఎవరో ఒకరు కావాలి కదా మనం మారవండి మనం మారణించి వీళ్ళు ఎలాగ ఉంటారు భోజనం చేశారండి తెలుసు ఇలాంటిది ఏదో ఉంటుందని తెలుసు వీడు ఏదో లాగా నాకు క్లోజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఎన్ని చూడలేదండి ఇలాంటివి స్కూల్ డేస్ నుంచి కాలేజ్ డేస్ దాకా ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఏమండి మనం ఎన్ని ఎదవ పని చేసినా భగవంతుడు మనకు ఒక స్లాట్ ఇస్తాడు మనకంటే మన కదా పెద్ద కొడుకు ఒక స్లాట్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తాను మీరు చూడండి చెప్తాను చూడండి ఏమండి చిన్న మాట ఏమనుకోద్దే అంటే మీరు సింగిలే నేను సింగిలే కదా అంటే ఏదో అలా కష్టకాలు మాడకుందామని అదే కలిసి బోన్ చేద్దామని చెప్తున్నా తప్పుకొనుకొద్దా ప్లీజా అంటే అంటే ఫస్ట్ టైం ఇందాకే కలిసాము అప్పుడే భోజనం లంచ్ అంటే కొంచెం ఇబ్బందే ఏమండి కొంచెం ఆలోచించిందే చూసారుగా పదం తెలుగా ఏమ్రో నీ బ్రెయిన్ ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నట్టు ఉన్నది అయినా బ్రెయిన్ ఏడు ఉన్నదో బ్రెయిన్ ఉన్నా నీకే ఎక్కువ తెలుసు ఏమ్రా టఫ్ ఇస్తున్నావు సూచన చాలు కానీ అటు నీ మెండెడ్ వస్తుంది చూడు ఏమ్రా సూరిగా మంచిగా పనిచేసుకోమంటే గీ ఎండలో ఈ మంచి కింద బర్రె పడుకుని పడుకుని పెట్టరా అంటే అన్న అదేదో అలా సరే కానీ ఎవరు పెట్టుకొని నా పేరు మీద కోట మంది కొనుక్కో అయిపోయింది ఎవడుడు ఇంత పొడుగు ఉండు నీ అయ్య లంగ కొడుక సరే పొట్టి లంగ కొడుక ఏం ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఇవన్నీ చూసే మాట్లాడుతున్నావా రా రా అన్నావు అంటే అమ్మతో చెప్తున్నా నేను చంపి ఇన్నే వాతి పెడతా సరే సరే అందరు చూస్తుర్రా నువ్వైనా చెప్పరా సార్ ఈయనకి అన్న ఈడెవడో నాకు తెలియదన్న మధ్యలో నాకెందుకు పెద్ద నేను ఉండంగా మళ్ళా ఆడి ఈడ అన్న పడుతుంది రా నేనేమో నీ బామర్తిని అరా బోసిడీకే అది కాదండి ఏది కాదు రా బట్టేబాజిగా నువ్వు అంగ పోయినావు దుబాయ్కి ఆగుబిడ్డ ఇలా రాత్రికి దొంగలు లెక్క పెడతాం మీ ఇంట్లో సెంట్రింగ్ కట్టతో నెత్తి మీద ఒకటి పెడతా దెబ్బకు చస్తావు కొడక ఏమనుకుంటున్నావు చూస్తావారా చూస్తావారా చూస్తావా 
రావద్దని హలో ఆ గణేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏం మనకూరు వాళ్ళ చెప్పనే లేదు ఆయ్ ఓకేనండి నేను ఉన్నాను కదండి నేను చూసుకుంటాను కదా గణేష్ గారు రామన్న గారిని అడిగారని చెప్పండి ఆయ్ ఓకేనండి చాలా బలుపు ఉందిరా నీలో రామన్న చేయని ఎత్తి మీద ఉండగా బలుపు ఎవరికి ఉండదు సార్ మీకు ఉండదా నాకు వదిలేండి సార్ నా ఒంటి మీద చేయి పడ్డది అంటే మ్యాటర్ చేంజ్ చేద్దాం అనే విషయం మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఈసారి ఫోన్ రామన్నకు పోతుంది రామన్న గారు రోజు రోజుకి మన ఆలయానికి భక్తుల రద్ది పెరిగిపోతుంది వారి సౌకర్యార్థం అది మీరు అనుమతిస్తే కాస్త మరమ్మతులు జరిపిస్తాం చేయించండి గణేష్ రేపు నేను గుడికి వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాను చిత్తం రామన్న గారు మీరేమనుకోకపోతే ఒక్క మాట అది చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి నా చిన్నప్పుడు పెద్దమ్మ గారు డబ్బులు ఇచ్చేవారు వారు స్వర్గీయులయ్యాక ఈ ఊరికి కళ్ళపోయింది బయట కూడా నలుగురు నాలుగు రకాలుగా అనుకుంటున్నారు అందుకని మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలి గణేష్ అన్నా ఒక మంచి అమ్మాయిని వెతకండి తప్పకుండా రామాయణం చదువుతాం మహాభారతం చదువుతాం కానీ అందులో నీతి మర్చిపోతాం రాముడు అన్ని సంవత్సరాల అరణ్యవాసం తర్వాత పట్టాభిషేకం కాగానే సీతని మళ్ళీ అరణ్యానికి ఎందుకు పంపాడు జనం కోసం బతికే మనం ఆ జనం కోసం కొన్ని పాటించాలి తప్పదు ఎంతకాలం ఇలా నీ పిండి కని బాబాయ్ కని జాగ్రి చేస్తూ ఉంటారు ఇలా అడగడం నాకు నచ్చడం లేదు కానీ అడగక తప్పడం లేదు సుజాత నువ్వు రామనని పెళ్లి చేసుకో ఇద్దరం కలిసి సుఖంగా ఉండాలంటే మనకు వేరే దారి లేదు సుజాత ఒక్కసారి ఆలోచించు ఇంత మంచి అవకాశం మనకు మళ్ళీ రాకపోవచ్చు చూడు నువ్వు రామనని పెళ్లి చేసుకుంటే మహారాణిలా బ్రతకచ్చు సుజాత చెప్పేస్తారా బా ఈరోజు ఏందిరా చెప్పేస్తారా ఈరోజు అదే ఏం చెప్తావు చెప్పేస్తారా బా ఈరోజు ఎవరికి చెప్తావు ఏం చెప్తావు మీ మేడం ఉన్నది కదా ఆమెకి చెప్పేస్తారా బాయ్ పెళ్లి చేసుకుంటా మేడం అని చెప్పేస్తా ఏమైతే అది అవుతుంది నువ్వు టెంపరీరా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకో తోడుంటా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది చెప్తా అంటావు ఆ చెప్పేస్తారా బాయ్ చెప్పే తీర్తా అంటావు పక్క చెప్తారా బాయ్ ఏమైతుంది అయితే చెప్పు కాసేపైన కామ్గా ఉండలేరా ట్రాకర్ తెచ్చిందే పక్షుల చిన్న చిన్న సౌండ్ వినడానికి మీరు ఇంత పెద్దగా మాట్లాడితే నాకేం వినిపిస్తుంది అయినా మల్లేష్ ఇతను తీసుకురాదని చెప్పాయి కదా ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఇతన్ని ఇంకోసారి ఇతను తీసుకొచ్చావు అంటే నూడు పనిలోకి రాకు 
మేడం సంగమిత్ర గారు మీకు ఎప్పటి నుంచో మాట చెప్పాలనుకుంటున్నా మేడం మేడం మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం మేడం మీకోసం ఏమైనా చేస్తా మేడం ఇంతవరకు ఏ అమ్మాయికి ఇలా చెప్పలే మేడం అడగండి మేడం మహేష్ గారిని మేడం ఐ లవ్ యూ మేడం మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటా మేడం బాగా చూసుకుంటా మేడం నాకు పనిలోకి వెళ్తే పన్నెండు వందలు వస్తాయి మేడం పక్షులు ఏంది మేడం మీకోసం బోళ్ళని జంతువులు చూపిస్తా మేడం పద్ధతులు అన్నీ మార్చుకుంటా మేడం మేడం ఐ లవ్ యూ మేడం మీరు అడిగితే ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తా మేడం మేడం నవ్వుతారేంది మేడం అరే చెప్పరా మళ్ళీ మేడం ఏ అమ్మాయి అలా అడగలే మేడం సూర్యుడు అంటే హీరో మేడం నవ్వి మేడం నవ్వుతారేంది మేడం ఈ రోజు రైతా ఈ రోజు పడకపోవచ్చురా నాకు ఓ రోజు వస్తుంది అవును మక్క సూర్యన్న కటింగ్ పోయి ఇంకా వస్తలేడు రుద్ర సూర్యని అన్న అన్నప్పుడు నన్ను అక్క అనకు నాకు అర్థమైందిలే రా బావరా కూర్చో బావేంద్ర కొత్తగా ఏంట్రా ఎక్కడ పోతున్నావు కూర్చో నువ్వు వచ్చాక నాకేం పని వా ఎంత అందంగా ఉంటారండి మీరు ఆ కళ్ళు ఆ బొట్టు మీరు నవ్వితే చాలా అందంగా ఉంటారండి
రామనేమో అరే సూర్య నువ్వు ఉండాలి నువ్వు లేకపోతే నడవది అని బట్టే నీకు కూడా నేను దుబాయ్ కూడా నచ్చదు కదా నీతోనే ఉంటది వాడుకుంటుండ్రా నిన్ను పిచ్చోన్ చేస్తుండ్రు నువ్వు పోతే అని లంగ పనులు అన్నీ ఎవరు చేయాలి అరే ఎమ్మెల్యే అన్నాక ఎంబడ జనం అవసరం అవుతారు లేదురా సూర్య మా అన్న దశరథం లాగానే ఆ నిన్ను వాడుకొని పిచ్చోన్ చేస్తాడు అంత ఇన్నాక ఊళ్ళకి వెళ్ళగొడతాడు అరే రామన్న మనం మంచి కోరిటోడ్రా అట్లేం చేయడ్రా కానీ నేను నిర్చబెట్టా నీకేమైనా అయితే మాత్రం నేను నన్ను నిర్చబెట్టా సంపుత చీరిత కొడుకుని అరే నీకు మంది ఎక్కువైంది పోయి పడుకోపో పో పోతున్నా కానీ ఒక్క మాట గుర్తు పెట్టుకో ఆ నిన్ను నాశనం చేస్తాడు చూడు నీకు ఇప్పుడు తెలియదు మా అన్న కానీ కూడా చెప్పినా మారుండ్రా అని ఇంట్లే మీరందరూ ఇంతేరా ఫోన్ రా ఫోన్ నాకు ఎవడు ఫోన్ ఆకలి దంచేస్తుందండి బాబు అబ్బా ఏంటన్నా అలా కొడుతున్నావు ఎవరిని చూస్తున్నారా మన ఆర్డీ వాడు నాకు భోజనం వేడిగా ఉంటే బాగుంది అయినా ఎన్నాళ్ళు చెప్పండి ఇలా మెస్సులో పడి మేయటం హాయిగా పెళ్లి చేసుకుని ఇంటి ఫుడ్ తినాలండి ఒంటికి మంచిది ఏమంటారు అయినా మీరేమంటారులేండి మీకు మాత్రం ఉండదా చెప్పండి నేను పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండాలని ఇప్పుడు రోజంతా ఎండ్ల కష్టపడి అలసిపోయి వచ్చింది నాకు సరదాగా హగ్గిచ్చి స్నానం చేసి వచ్చాక గిన్నెలో ఏముందని మోతి సెతికినప్పుడు ఓ చికెన్ ఫ్రైయో ఓ రొయ్యల వేపుడు ఓ ఫిష్ కర్రీయో ఇలాంటివి ఏమంటే బెటర్ కదా మందులు ఒక ఆమ్లెట్ చాలా ఇటు అమ్మ జీవితం ఎంతకన్నా ఏం కావాలి చెప్పండి కార్తీక్ నువ్వు ఒక ఆఫీస్ అవి బిహేవ్ వెల్ ఏమండి బామ్మ గారు మీరైనా చెప్పండి నేను ఏం తప్పు మాట్లాడాను ఏం తప్పు లేదు బాబు కార్తీక్ అత్తవా యువర్ ఎంబారసింగ్ పెళ్లి చేసుకోమని వెంట పడుతున్నానండి పట్టించుకోవట్లేదు తనకేమో పదహారేళ్ళు దాటి పదేళ్ళు అయింది అసలే లవ్ ఫెయిల్యూర్ గాని ఏమన్నా అనంటే అనంటారు కరెక్ట్ టైంకి పెళ్ళి అయింటే మీ అంత కూతురు ఉండేది నాకు అప్పు నీ పిచ్చి ప్రేలాపన యుద్ధం తథ్యం స్వామి అమ్మవారికి పూజ చేస్తుండగా కుంకుమ నేల రాలింది దీపం కొండెక్కింది అపశకునం స్వామి అపశకునం దీపం కొండెక్కింది అయినా నన్ను జయించువాడు ఈ ముల్లోకంలో ఎవడున్నాడు ముల్లోకాలకు అధిపతి అయిన ఆ ఇంద్రుడే నా గుప్పిట ఉంటేను పరిశ్రీని చెరబట్టడమే తప్పు యుద్ధాన్ని విరమించి సీతని రాముడికి అప్పగించండి స్వామి నాది తప్ప ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నా చెల్లి అందాల చెల్లి సూర్పనక ముక్కు చెవులు కోసిన ఆ లక్ష్మణుడు 
వాడి సోదరుడు ఆ రాముడు మంచి వాళ్ళు నేను చట్టమన్నా నా గురువు వాళ్ళని చెట్టు మాడి నుండి చంపిన ఆ రాముడు దేవుడు నేను మూర్ఖుడినా అయినా నన్ను జయించి వాడు ఈ ముల్లోకాల్లో ఎవడున్నాడు మీ మూర్ఖత్వం వల్ల మీ తమ్ముళ్ళని కోల్పోయారు నా బిడ్డలు నాకు కాకుండా చేశారు నిన్న వాళ్ళు నేడు మీరు ఈ మారణ హోమానికి ఇక అంతం లేదా మహామంత్రి రమ్ము ప్రభు ఈ మూర్ఖ జీవికి మా వీరత్వం గురించి తెలుపుడు రాజమాత వందనములు తల్లి నేను విన్నది నిజమేనా రాజు రారాజు చక్రవర్తి ముప్పై లక్షల సైన్యానికి అధిపతి అయిన మా లంకాధీశునికి మరణమా దశకంఠుడు శివుని అనుగ్రహంతో ఆత్మలింగాన్ని సైతం వశం చేసుకున్న మా రావణ బ్రహ్మకు మరణమా ఆ రాముణ్ణి వదలక వధించి విజయోత్సాహంతో తిరిగి వచ్చేదము తల్లి వీరమాత మమ్మల్ని జీవించు అయినా కూడా వెళ్ళాలనుకుంటా వెళ్ళండి కానీ నన్ను చంపి నా శవాన్ని దాటి వెళ్ళండి మహామంత్రి ప్రభు స్వామి 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 నాకిప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది గణేష్ నువ్వు నేను ఇలా పక్క పక్కన ఎప్పుడు నీతోనే ఏమో సుజాత నాకైతే నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు కొత్త ప్రదేశం కొత్త జనాలు నీకేమో లోటు అనిపిస్తే నాకు చెప్పు లోటా నీతో ఉండడం కంటే నాకు ఇంకేం కావాలి చెప్పు నేనేమో రోజంతా ఏదో పని అని చెప్పి ఊరంతా తిరుగుతూ ఉంటా నువ్వు ఇంట్లో ఎట్లా ఉన్నా కూడా నాకు తెలియట్లేదు అక్కడేమో పని మనిషిలా చూసేవాళ్ళు ఇక్కడ వంట కూడా చేయనియట్లేదు హరణ్లా చూసుకుంటున్నారు చాలా హాయిగా ఉంది నువ్వు పక్కన ఉండడం కంటే నాకు ఇంకేం కావాలి రాత్రి మనం చూసిన ఆ సైనిమాలో హీరోయిన్ సేమ్ టు సేమ్ సంఖమిత్ర లెక్క లేదరా సంఖమిత్ర చక్రం కొంచెం చక్రం బాగుంది చక్రం అబ్బా ఎవడరా ఇక్కడ అనింది ఎవడిపే పోలీస్ అని కోర్టు అని మీడియా అని ఎందుకు చెప్పండి ఏమి మనకు అవసరమా ఏదో పదవులేరు కదా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నారేమో మేం చేసేది మేము చేస్తాం ఏంటి సార్ భయపెడుతున్నారా సార్ గవర్నమెంట్ పెద్ద తేడాలు ఉండవు సార్ ఎవడైనా ఒకటి మీరేంటి నేనేంటి ఆయన ఏంటి పెద్ద తిమింగ్లను వదిలేసి చిన్న చిన్న శాపుల మీద ఏం పడతారు సార్ రామన్న మూడు వందల యాభై ఎకరాలు 
ముసలోడి పేరు మీద దాసిండు చూస్తాం మీరేం చేస్తారు ఏం లేదండి ఎమ్మెల్యే గారు నేను మీ ఆ మూడు వందల ఎకరాల గురించి మాడదామని వచ్చాను హలో సార్ ఎమ్మెల్యే గారు ఏం మాట్లాడారంటే అండి సో మొత్తానికి నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఆ ముసలివాణ్ణి బినామి కింద వాడుకుంది మీరేనని నాకు అర్థమైంది గణేష్ చెప్పన్న సార్ ప్యాంట్ ఏదో బాగున్నట్టుంది అవునన్న మొన్న మీరు కొందాం అనుకున్న ప్యాంట్ కూడా అదే అన్న తెప్పించు జోకులా సరే అయితే అలా కానివ్వండి మీరు ఫిక్స్ అయిపోయి చెప్తాను నేను మీకు ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ మీద చేయబడింది ఈ పాటికి అది చెయ్యే ఉండకూడదు అది కార్తీక్ మీద మనిషి ఇప్పటికే మాయమైపోవాలి మేము మీలాగా రౌడీలం కాదు కదా నేనొక విషయం చెప్తాను ఒక్కసారే చెప్తాను తర్వాత మీ ఇష్టం అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు నేను గుడికి వెళ్ళాలి అడిగేది నిన్నే చెప్పాను కదా నేను గుడికి వెళ్ళాలని నాకు ఇదంతా నచ్చట్లేదు గణేష్ ఏదో ఒకటి చెయ్యి నీకు నేను చెప్పేది అర్థం కావట్లేదు నాకు పిచ్చెక్కేలా ఉంది మెల్లగా మాట్లాడు ఎవరైనా వింటే బాగోదు జీవితాంతం ఇలా ఎలా నీతో కాపురం చేస్తూ సమాజం కోసం రామన్నకు భార్యగా నటించడం నా వల్ల కావట్లేదు గణేష్ మాట్లాడుతున్నాను కదా ఏటో చూస్తావేంటి టైం అయిపోతుంది పోని తొందరగా స్లో అయింది ఈడింది సూర్యుడి కూర్చుంది తాగుండా అయింది అరే అబ్బు 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 అడుస్తుండ 
ड्रेन <laughs> वेलपोदरा <laughs> चंपेदारे अदे फालतू लव स्टोरी अद्लेसी अने आईन पोरने डामे नागार रोजू गुर्त तलचुकल्ला बाधे का दाने मर्चिपया गाया की मंद अंक दी मंदर अनाथ पुटना चुनाव इपटी मर्चिप चला कष्ट बैठक वा सीनियर इंट स्टे एथ फ्लोर विदौट लैफ्ट फ्रंट रूम उन्दे रूम डोर बंद कुछ प्लेस पड़कने दु तन बॉय फ्रेंड रात्रि ट्वेलव डोर तीय खाली तीन ले तन बॉय फ्रेंड वो आ कुछ प्लेस अला एनो रात्र चली बैठे गड़पेदा काफी षापू काफी पोसा थिटर्स टिकेटलच्छा पॉपकॉर्न तिंपा फाइव स्टार हॉटल्लो वेलकम गर्ल वर्क इकड पैदा वस्तावा अड़ेवर ओपकटे तेवार रा बंद टाइम दिल्ला जू के अड़ पक्ष वातावरण बच्चे कनेक्ट प्रशा दू पक्ष इधे ना लोकमन फिस्या सूर्योदया एनरामेंटल स्टडी के अल्लाई नई क्लास स्कालशिप अवर वद टू डेज इंटर ड्रापेनक डेट को अड़का फैनली गवर्नमेंट जॉब कुटा चला हापी नाकू ओ लोक सृष्टि को इपड़े च 
చూడు గణేష్ నీకు నేను నెల రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఈలోపు నువ్వు రామన్న చంపి రామన్నవి అవ్వలేదు నేను అబార్షన్ చేయించుకుని నిన్ను ఈ ఊరిని వదిలి వెళ్ళిపోతాను శాశ్వతంగా టూ మచ్ రామ్ ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంటికి పిలిపించి హెయిర్ కట్ ఏంట్రా నేను దొరం రా లాస్ట్ దొర బొమ్మలు రామారావు ఆర్టీఐ అన్న ఎవరు ముస్లైన్ మీ పైన క్లెయిమ్ చేశారు రే కోరా సంతకం సార్ పో 
ఖచ్చితంగా కార్తీక్ గడి పనాలి అరే జరుగు తేలరా తిక్క నా కొడుకు కార్తీక్ చనిపాడు అందరూ సూర్య చంపాడు అంటున్నారు ఎవడేమనుకుంటే నాకేంటండి మల్లేష్ వచ్చాడు కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టాడండి నేనే కార్తీక్ని చంపాడని మల్లేష్ నమ్మాడు ఎవడెవరికున్నా పర్లేదు కానీ మల్లేష్ నమ్మాడు ఇంకెప్పుడు నీ మొహం చూపించుకురా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు నాకు మల్లేష్ తప్ప ఇంకెవరు లేరండి నువ్వు చేయని తప్పుకి నువ్వు బాధపడ్డం ఏం బాగాలేదు ఏడ్వక్ సూరి లేతకు బలే ఉన్నాయిరా ఆరోగ్యం చాలా మంచిగా తెలుసా ఇవి ఈ మధ్య జనాలకు అసలు ఆరోగ్యం గురించి పట్టింపేలేదు చెత్త అంతా తింటా ఉంటారు మరి మా బాగా చెప్పారు పొలాలు ఎవరా సిగరెట్ తాతున్నాడు ఏయ్ రే ఇలా రాలు నువ్వు వెళ్ళదా బొమ్మల రామారావు వేసాయని లక్ష్మీనారాయణని నీ ఆరోగ్యం పాడైతే మీ అమ్మగారికి ఉర్ర సమానం చెప్పేది సిగరెట్ తాగడం తప్పు ఆరోగ్యానికి హానికరం యాదవ్వా ఏ పడేస్తా పెట్రా అర్థం కావట్లేదు నీకు ఆంజనేయ వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు ఆరోగ్యం గురించి చెప్తున్నారు మీరు బాగా అర్థమైందిలే నీకు 
మొత్తానికి కార్తీక్ ఏమయ్యాడో మీకు తెలియదు అంటారు అంతేగదు ఒక రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కనపడకుండా పోతే మీరు ఏం చేస్తున్నారండి ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడే గణేష్ గారు వీచేవరు ఉన్నామండి క్షణంలో మీ ముందు ప్రత్యక్షం అవుతా నేను అడిగితే మీరు అడుగు చూస్తారేంటి మీరేంటండి సర్పంచ్ గారు మీరు మాట్లాడరే మీకేం తెలీదా మీకేం తెలీదాయా ఎవరికి తెలీదా మీకు అదేనా నీకేం తెలీదా చెప్పండి అయ్యా మీ ఊర్లో ఒక రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఉండేవాడు కదా ఏమండి సర్పంచ్ గారు మాట్లాడండి ఎమ్మెల్యే గారు ఏంటండి ఇది మాట్లాడరే ఇదేమి ఆషామాష వ్యవహారం కాదండి చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడకపోతే మీ పైన సివియర్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కావున పదిహేను రోజులు రిమాండ్ మన సూర్యకి జస్ట్ పదిహేను రోజులు మొత్తం సెట్ చేస్తాను ఆప తప్పింది అనుకోండి హ్యాపీ బయటకు వస్తాడు ఆయ్ మేము ఉన్నాం కదండి మా రాజులో చూసుకుంటాం మన వాడిని ధనంజయ సార్ నీ గురించి మన మూర్తి గారు ఫోన్లో బాగా చెప్పారయ్యా వాడితో మీకు ఏం పనండి లవ్వు లవ్వు అయినా రేడయ్యా అదిగా ఆంజనేయ ఆ జయలలిత మూర్తి గారు మనం బాగా తెలిసండి బాబు మీ గురించి కూడా చెప్పాను ఆయనకి మన సూర్యగాడిని పువ్వుల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటారంటే నమ్మండి మీరు ఇతనే మన కొత్త రెవెన్యూ ఆఫీసర్ నమస్తే సార్ నా పేరు పురుషోత్తం మీ ల్యాండ్ ప్రాబ్లం గురించి గణేష్ గారు చెప్పారు సార్ నేను చూసుకుంటాలండి ఆ విషయం మీకు మీరు మర్చిపోండి నేను ఉన్నాను కదా సార్ సంగమిత్ర గారు మీరు ఏమనుకోనంటే మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చూడండి సంగమిత్ర రామన్న బలవంతుడు నువ్వు అతను ఏం చేయలేవు ఒకవేళ లీగల్గా ఏమైనా చేయాలని ట్రై చేసినా పక్కల లాయర్ చంద్రమౌళి ఎస్ఐ లక్ష్మీమిత్ర గట్టు ఏం జరగనివ్వరు కానీ కార్తిక్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయానికి ప్రతికారం తీర్చుకోవాలంటే రిమాండ్లో ఉన్న సూర్యని హత్య చేసి నన్ను నిరూపించగలిగితే చాలు సూర్యగారు చేసే ప్రతి హౌల పని రామన్నదే కాబట్టి సూర్యన్ పైన కేసు ఫైల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా రమణ పైన కేసు ఫైల్ అయినట్టే ఇదంతా జరగాలంటే ఒక బలమైన సాక్ష్యం కావాలి ఈ ఊర్లో రమణ ఎదుర్కొని నీకు తోడుండి ముందుకు వచ్చి తోడు ఎవ్వడు ఉండడు నేను తప్పితే నన్ను నమ్మండి సాక్ష్య సంగతి నేను చూసుకుంటా ఇదే సూర్య అని అడ్డం పెట్టుకొని రమ నేను మూసేద్దాం మీరు నాకెందుకు హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవచ్చా స్వార్థమానుకోవచ్చు బాగా అనుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పలేము అంతే రైట్ రారా నమస్తే అన్న చెప్పన్న సాక్ష్యం చెప్పాలి చెప్తావా చెప్తాన్న నువ్వు చెప్పావు కదా మరి రామన్ అంటే భయం లేదా లేదన్న నువ్వు చూసుకుంటాను సరే ఇదే సంగతి ఒకసారి మేడంకి చెప్పు చెప్తా మేడం అన్నీ అని చెప్తే అది చెప్తా మేడం ఏమనుకున్నారు నువ్వు రామన్నకి ఎదురు తిరిగేంత పొగాడు బాగోసారి అన్న చోలు వచ్చండి బ్రతకోరారే గణేష్ గారు మీరు ఆ సీతారాం గారిని కొట్టి ఏదో చేశారండి కానీ ఆ సంఘమిత్ర మాత్రం కొత్త లాయన్ పట్టుకుని కోర్టుని కేసుని తిరిగేస్తుందండి మీరే ఏదో చేయాలి మరి సంఘమిత్రని కిడ్నాప్ చేయండి రెండు నెలలు బయట ఉంచండి తర్వాత నేను చూసుకుంటా
చేయండి అమ్మాయి మాత్రం సేఫ్గా ఉండాలి సంఘమిత్రను రామని కిడ్నాప్ చేయించింది అన్న ఎట్లాగో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కనుక ఆ సంఘమిత్రను ఇడిపించి రామన్ మీద కేసు పెడితే ఆ కొడుకు జైలుకి నీకు ఎమ్మెల్యే పదవి ఖాయం తప్పురా మన మాడవాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకూడదు అన్న ఇంత మంచి అవకాశం ఆదిశక్తి స్వరూపం రా వదిలే నాకైతే మస్తు థ్రిల్లింగ్ ఉందిరా ప్రమోషన్ వచ్చినట్టు ఉందిరా ఫస్ట్ ఏమో కూరగాయలు కోసం తర్వాత పీకలు కోసం ఇప్పుడు కిడ్నాపులు చేసి కాపలాగా వస్తున్నాం ఐ లవ్ యూ రా అంజీ కూడా వచ్చింది చూడు ఏం రా పండు నమస్తే అంజనా ఏమే గిట్లు వచ్చినావు తమ్ముళ్ళు సలికి వణుకుతుంటారని మందు తెచ్చినారా మటన్ కూడా తెచ్చినారా ఏ దాదా కుసు ఏం రా గట్లా చూస్తున్నావు ఏ ఏమన్నా వదిలే అన్నా మొరటోడు ఏ నువ్వు తాగే తాగు ఫస్ట్ మొదలు తాగు అన్న ఇదేవే ఇదే ముందు ముందు అని పోయిరా సరే ఈ సలికి మంట కాపుకుంటా మంద అవుతుంటే సమ్మగా ఉంటుంది దేవుడన్న రావణ దేవుడే కానీ నువ్వు కూడా దేవుడే అన్న నీ గురించి ఏమైనా చేస్తానే మంట పెట్టుకోమంటావా చెప్పు పెట్టుకోమంటావా నీ అబ్బా బట్ట చెప్పుడా నీ గురించి ఏ ఒక నీ అబ్బా ఏమైనా చేస్తారా నీ గురించి ఏం చేయమంటావు చెప్పు చెప్పు ఏం చేయొద్దు చల్లగా మందు ఏ సాల్తి ఎంత వస్తావు ఏ నువ్వు తావా పోసుకుంటావు ఏ కదే మొత్తం నింపుతావా ఏంది ఏడు పోతున్నావే ఒంటికి రా ఉత్సవతురా అప్పు పో పో చల్ల ఉండాలన్నాడు నాదు జీత తత్తుడు అన్నాడు అయితే దా మరొకడు ఉత్సవదాం బర్రె బర్రె ఉన్నవరాను అది రామన్న ఇది సూర్యాడు ఇద్దరు అయిపోయారు కొడుకులు అయిపోయారు అయిపోయారు రే
అన్నా చేసిందైతే చేసిన గాని రామన్న తెలిస్తే సంతడన్ భయం అవుతుందే రే నువ్వేం ఫిగర్ చేయకరా బాయ్ నేను ఉన్నా కదా నేను చూసుకుంటా కదా ఇప్పుడు మనం తప్పు చేసినాం రా ఆ తప్పు చల్ల పడాలంటే నలుగురితో పంచుకోవాలి పని చేసుకుందాం ఏం రాదే అన్న లక్ష్మణ ఏడు నువ్వు బాయ్ కడికి వచ్చానా సల్లవడదాం నువ్వు వస్తూ వస్తూ మన సింహాచలం కాని యాది కాని కృష్ణ కాని రాము కాని అందరినీ తోలుకుని రా ఇంతమంది పోయారు మార్కెట్ అనుకుంటున్నారా మీరు ఎవరికి తెలియనట్టు ఊళ్ళో కామగా తిరుగుతున్నారేంట్రా మీరంతా మీకుంటారా రే మీకుంటది గోదావరి మీ అందరికి జరిగిందేదో జరిగింది ఇప్పుడు వెళ్ళి అమ్మాయిని వదిలిపెట్టండి Ha 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 
इसमें इसमें मैडम कार्ड दूसरे वाला एप्रिल पस्त नहीं वाला हम्मा पति मंदा दिन जीवन <laughs> जैल Yeah. 
అది నీ సంగమిత్రదా అది పక్కన పెడితే ఒక ఆడది అది పక్కన పెడితే ఒక జీవి అంత దారుణమా చీకటిని చీర్చాలంటే సూర్యుడు దంచాల్సిందే ఈ సూర్య గాడు ఆ సూర్యుడే కదలి నమ్మాల్సిందే చిది మత్తులో మసలుతున్న రాక్షస తత్వాన్ని నలిపి వేయడానికి నడుపు బిగించాల్సిందే దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ పవిత్ర నాయ సాధునాం వినాశాయ చతుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అయిపోద్ది <laughs> అన్న నీకు దుబాయ్ పోవడానికి వీసా అరేంజ్ చేశాడు ఇదిగో నేను ఆడికి ఓనా ఆడికి ఓనా నేనే ఉంటా సంగమిత్రాన్ని రామననే బెదిరించిందంటే మా నిద్దాన్ని కూడా చంపుతారా ఆడ చంపేలోపు మనమే ఆయన చంపుదాం కొడుకుని
నా వల్ల కాదు సారీ ప్లీజ్ నేను చేయలేను ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు నామినేషన్ వేస్తే మంచిది నేను ఆల్రెడీ సగం సచ్చా సారీ ఇక నేనేం చేయలేను ఇక ఈ చెత్త రాజకీయాలు అంటావా నన్ను వదిలేను ప్లీజ్ ఇది అసలు కాని పని సూరి చెప్పేది కూడా నిజమే కదా ఈ కథకు సరైన ముగింపు నువ్వు రామన్న నోడించి ఎమ్మెల్యే అవ్వడమే పొలం వాడి పొలాన్ని కొట్టాలి జరిగిందేదో జరిగిపోయింది విధి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనున్నాను నేనున్నాను మీ తోడు ఇదే సంఘమిత్ర ఈ కథకి సరైన ముగింపు రామన్నతో గెలవడం చాలా కష్టం డబ్బులు పంచుతాడు డబ్బులు కమ్ముడు పోని ఓట్ల కన్నా రామన్న దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని మనకు ఓట్లు వేసే వాళ్ళే ముఖ్యం ఏరియా ప్రకారం చూస్తే గుడి మార్కెట్ గుట్టనక మన బస్తి ఆ బస్తి గురించి వదిలే బస్తిలో నా మనుషులు ఉన్నారు చూసుకుంటారు లింబాన్ని ఎట్లా చెప్తే అట్లారా ఏ మల్లేష్ అన్న నువ్వు ఎలక్షన్లో తిరగట్లేదు నువ్వు తిరిగితే మా కులపు ఓట్లు చీలుతాయి అప్పుడు రామన్న గెలుస్తాడు ఆడు మట్టుకు గెలుపుతానా నేను తిరిగితే ఆడు గెలుస్తా అంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళి బయటికి రానన్నా ఆడు మట్టుకు గెలుపుతానా కొందరు గెలవడానికి మీ ఓట్ కొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు డబ్బు తీసుకోండి కానీ ఓట్ మాత్రం నాకే వేయండి మన సంగమిత్ర గారు లేరు ఆమె కోటేయండి ఏం సాయంత్రం వచ్చి దుబ్బకాస్ తీసిపోండి ఇగో పెద్ద మనిషే సంగమిత్ర కోటే చెదిరి మూడై ఉన్న దిగువ తోడ ఉబికొస్తున్న అలల సంద్రమా వెన్నెల చంద్రమా రాజు కొన్న రక్కసి కాష్టం చీరనీకున్న తీరం అలుపు నిరుగక
మొదటిసారి అత్యధికంగా అరవై రెండు శాతం పోలింగ్ జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో చివరి రౌండ్ లెక్కింపు పూర్తయ్యేసరికి మొదటి నుంచి ముందంజలో ఉన్న శ్రీ సంఘమిత్ర గారు తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ తన ప్రత్యర్థి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే రామన్నపై రెండు వేల మూడు వందల యాభై ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందడం జరిగింది మన్నరాష్ 
తనకి దుర్గం చంపిన వారు మగోడ మలేష్ పండగరా అంటే అంటే ఎన్ని సినిమాల్లో చూసినాం సినిమాలు అంటే గుర్తొచ్చింది ఏది దీన్ని చూడరా దీని తల్లి మస్తుంది కదరా అందంగా తెల్లగా మళ్ళీ ఇవాళ అయిపోయాడు సూర్యగడ్ నా చేతిలోని ఆ రామన్ గడి ముందే చెప్పాను అని నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటానండి పిచ్చి మలకం గడి ఇన్ లేదు ఏం రా రామన్న తిడుతున్నావు బలిసిందా కుక్కతో చచ్చినోడికి మర్యాద ఏంట్రా అయినా నీకు విషయం అర్థం కావట్లేదు ఈ ఊరికి ఇప్పటి నుంచి నేనే రామన్ని ఏమనుకుంటున్నావు ఏంటో అర్థమైందా రై నిజం చెప్పు వాళ్ళు ఈ రూటే వెళ్ళారంటావా వాళ్ళు ఒకవేళ కనిపించలేదు అనుకోరా రై నీకు అది గోదారే నా మీద సార్ ఇగో ఇటే
Hi, this is Samantha and you're watching Telugu Film Nagar. Hi, this is Varun Tej. Hey guys, this is DSP. Hi, this is Geeta Madhuri. You're watching, you're watching. You're watching, you're watching Telugu Film Nagar. Please subscribe. Subscribe to Telugu Film Nagar. For any film updates, interviews or a lot of stuff about cinema, please subscribe to Telugu Film Nagar.